ఓం శ్రీ మాత్రే నమహ ఇప్పుడు తెలియచేసేటువంటి అంశము సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారిని ఈ విధంగా ఆరాధిస్తే అంటే ఏ విధంగా అని అంటే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి గుడికి ఆ రోజున అనమాట అంటే ఆ రోజు ఏంటి షష్ఠి తిథి షష్ఠి తిథి నాడున అంటే వసంత నవరాత్రుల్లో వచ్చేటువంటి ఆ షష్ఠి తిథి నాడు గనక సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారిని ఆరాధిస్తే ఎలా ఆరాధించాలి ఆ రోజున తప్పనిసరిగా మన సర్ప ప్రతిష్ట చేసినటువంటి ప్రదేశము అంటే రావి చెట్టు కింద కావచ్చు అక్కడ సర్ప ప్రతిష్ట అనేటువంటిది చేసి ఉంటాయి కొన్ని ప్రదేశాల్లో ఉంటుంటాయి అక్కడ చక్కగా పాల ప్యాకెట్ తీసుకొని అభిషేకము అనేటువంటిది చేయటము చాలా చాలా మంచిది అలాగే ఆ రోజున అనమాట తప్పనిసరిగా ఎర్ర ఒత్తులు వేసి దీపారాధన అన్ని చేయాలి నూనెలో కొంచెం కుంకుమ వేసి ఇలా అంటే ఎరుపవుతాయి ఆ ఒత్తిని ఇందులో ఆ నూనెలో అనమాట ఆ ఎర్రది అనమాట ఆ ఎరుపు రంగులో ఇలా అంటే ఎర్ర ఒత్తులు అవుతాయి ఆ విధంగా ఎన్ని ఒత్తులు తొమ్మిది ఒత్తులు తొమ్మిది ఒత్తుల్ని అనమాట సపరేట్ సపరేట్గా ఇలా అని తొమ్మిది అవుతాయి ఆ తొమ్మిదిటిని కలిపి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దగ్గర అనమాట దీపారాధన అనేటువంటిది చేయాలి అది నువ్వు నూనె అయినా కావచ్చు అవు నెయ్యైనా కావచ్చు నిత్య దీపారాధనలు ఏదైతే వాడతామో అది వేసి దీపారాధన అనేటువంటిది తప్పనిసరిగా చేయాలి ఆ రోజున చేసి కొంచెం కందులు నైవేద్యం పెట్టండి ఈ విధంగా ఆ రోజున తప్పనిసరిగా మీరు ఆచరించండి డెఫినెట్గా ఎంతో కాలంగా అనమాట సొంత ఇంటి కోసం ప్రయత్నం చేసేటువంటి వారి కళ నెరవేరుతుంది అలాగే వివాహమే చాలా సంవత్సరాలైందమ్మా చక్కని సంతానం కలగాలి అనుకునేటువంటి వాడికి చక్కని సంతానం కూడా కలుగుతుంది ఈ విధంగా మీరు ఆచరించి చూడండి అద్భుతమైన ఫలితము అనేటువంటిది పొందగలుగుతారు ఇలాంటి కొత్త కొత్త అంశాల గురించి తెలుసుకోవాలి అని అంటే సీతాశర్మ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మరికొంతమందికి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన కనిపిస్తున్న ఈ గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి